மனிதனின் அறிவியல் பார்வையிலிருந்து தினம் தினம் புதுவிதமான கண்டுபிடிப்புகளும் விளக்கங்களும் உருவாகி வந்தாலும் ஆராய்ச்சியாளர்களாலும் கூட இன்னும் சரியாக விளக்க முடியாத சில கேள்விகளும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன அப்படியான நான்கு விஷயங்களை பற்றித்தான் இன்றைய வீடியோ தொகுப்பில் நாம் காணப்போகிறோம் மிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிரியேச்சர்ஸ் உயிரினங்களின் தோற்றம் என்பது பூமியின் வரலாற்றில் மிக பிரம்மாண்டமான மற்றும் முக்கியமான பரிணாம மாற்றங்களுள் ஒன்று பொதுவாக உயிரினம் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு உயிரினங்கள் இணைந்து அதே போல் தோற்றம் கொண்ட மற்றொன்றை உருவாக்குவதுதான் அந்த வகையில் பல லட்சம் வருடங்களுக்கு முன் உலகம் தோன்றியது முதல் இன்று வரையிலும் ஏறத்தால ஏழு மில்லியன் உயிரினங்கள் இப்பூமியில் வாழ்ந்து வருவதாக ஆய்வாளர்கள் கணக்கிட்டுள்ளனர் இருந்தாலும் அவர்களால் ஒரே நிலைப்பாட்டில் தீர்மானமாக பதிலளிக்க முடியாத ஒரு கேள்வி என்னவெனில் பூமியில் முதல் உயிரினம் எப்படி உருவானது என்பதுதான் பரிணாமவியல் கொள்கையின்படி கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் பூமியில் இருந்த வேதியல் மூலக்கூறுகள் ஒன்றிணைந்து திடீர் மாற்றமாக உருவாகியதுதான் ஒரு செல் உயிரினங்கள் என்று ஒரு பிரிவினரும் பூமியை ஒரு விண்கல் மோதியதிலிருந்து உருவான ஒரு வேதித்துகள் தான் உயிரினங்கள் உருவாக காரணம் என்று மற்ற சிலரும் இன்று வரையிலும் விவாதித்து வருகின்றனர் எனவே இதுவும் கூட ஒரு விடை காண முடியாத மர்மமாகவே இன்று வரையிலும் உள்ளது ஜெலாண்டியஸ் ரெய் வாஷிங்டனில் உள்ள ஆக்வில் என்ற பகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் வருடம் ஒரு அசாதாரணமான நிகழ்வு நடந்துள்ளது ஒரு நாள் மாலை நேரத்தில் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்ட வானிலிருந்து மலைக்கு பதிலாக ஜெல்லி போன்ற பொருட்கள் பூமியில் வந்து விழத் தொடங்கி இருக்கின்றன வினோதமான தோற்றத்தில் இருந்த அப்பொருளை அங்குள்ளவர்கள் கையில் எடுத்து பார்த்தபொழுது குமிழிகளால் ஆன ஜெல்லி போன்ற வடிவத்தில் காட்சியளித்திருக்கின்றது இதனைத் தொடர்ந்து அம்மர்ம பொருள் வானிலிருந்து விழுந்த அடுத்த நாளே அப்பகுதி மக்களில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு காய்ச்சல் மயக்கம் போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டுள்ளன பின்னர் விஞ்ஞானிகள் அஜெல்லி போன்ற மர்ம பொருளை பகுப்பாய்வு செய்ததன் மூலம் அது இரண்டு வகையான பாக்டீரியாக்களை கொண்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதில் ஒன்று பொதுவாக மனித உடலின் செரிமான அமைப்பில் காணப்படுவதென்றும் மற்றொன்று குறிப்பிட முடியாத வகையைச் சேர்ந்ததென்றும் அப்போது தெரிவிக்கப்பட்டது ஆனபோதிலும் திடீரென வானிலிருந்து விழுந்த இம்மர்ம பொருள் பற்றியும் அதனால் ஏற்பட்ட பாக்டீரிய தொற்று குறித்தமான கேள்விகளுக்கு விஞ்ஞானிகளால் இன்று வரையிலும் விடையளிக்க முடியவில்லை சோலார் சிஸ்டம் சில வருடங்களுக்கு முன்பு வரையிலும் நமது சூரிய குடும்பத்தில் நாம் வாழும் பூமி கிரகத்துடன் சேர்த்து மொத்தம் ஒன்பது கிரகங்கள் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்ட சீரான இடைவெளியில் அவைகள் சூரியனை சுற்றி வருவதாகவும் தான் கூறப்பட்டு வந்தது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் வருடம் மைக் பிரவுன் என்பவரால் ஈரிஸ் என்ற குறுங்கோள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு குய்பர் பெல்ட் என்ற பல்லாயிரக்கணக்கான சிறு கோள்களை கொண்ட பகுதியை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்தனர் குறிப்பாக இவைகள் புளூட்டோவை விட பெரியவைகளாக இருந்ததால் புளூட்டோ ஒரு கிரகம் என்ற அந்தஸ்தை இழந்து சூரிய குடும்பம் என்பதே எட்டு கோள்களை கொண்டதுதான் என்பது அப்பொழுது மாற்றியமைக்கப்பட்டது பொதுவாகவே ஒரு விண்பொருளானது கிரகம் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு மூன்று தகுதிகளை பெற்றிருக்க வேண்டும் ஒன்று அது சூரியனை சுற்றி வர வேண்டும் இரண்டு அது கோள வடிவம் பெறுவதற்கான குறிப்பிட்ட எடையை கொண்டிருக்க வேண்டும் மூன்று தனது சுற்றுப்பாதையில் தனக்கு பக்கத்தில் உள்ள பொருட்களை நீக்கியவாறு குறிப்பிட்ட சுற்றுவட்ட பாதையில் தனித்து சுற்றி வரும் இயல்பை கொண்டிருக்க வேண்டும் இதில் புளூட்டோவானது முதல் இரண்டிலும் பொருந்தி போயிருந்தாலும் மூன்றாவது தகுதியை இழந்துவிட்டதால் கிரக அந்தஸ்திலிருந்து நீக்கப்பட்டு விட்டதாக ஐஏயு என்று அழைக்கப்பட்ட இன்டர்நேஷனல் ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனியன் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் வருடம் அறிவித்தது ஆனால் மொத்தமே எட்டு கிரகம் தான் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ளதா என்ற கேள்விக்கு அவர்களால் இன்னும் உறுதியாக விடையளிக்க முடியவில்லை என்பதே உண்மை ஸ்பேஸ் ரோர் பொதுவாக விண்வெளியில் காற்று மண்டலம் இல்லாததால் ரேடியோ வேவ்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் மின்காந்த அலைகளை தவிர மனிதர்களால் கேட்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஒளியும் எதிரொலிக்க வாய்ப்பில்லை ஆனால் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருடம் நாசாவின் காட் ஆர்ட் ஸ்பேஸ் பிளைட் சென்டர் என்ற அமைப்பானது பிரபஞ்சத்தின் ஆரம்ப கால விண்மீன்களில் இருந்தோ அல்லது வேறு ஏதேனும் கிரகங்களிலிருந்தோ மின்காந்த அலைகள் வருகிறதா என ஆராய்வதற்காக மின்காந்த அலைகளை கண்டறியும் ஆர்கேட் என்ற கருவியை விண்ணில் செலுத்தியது ஆனால் அவர்களின் எதிர்பார்ப்பிற்கு மாறாக பெரிய அளவிலான ரேடியோ ஒளிச்சத்தம் ஒன்று பதிவாகியிருப்பதை கண்டறிந்துள்ளனர் மொத்தம் ஏழு சென்சார்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படும் அக்கருவியில் பதிவான சத்தத்தை ஸ்பேஸ் ரோர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர் காற்று மண்டலமே இல்லாத விண்வெளியிலிருந்து பதிவான இவ்வினோத ஒளியானது எங்கிருந்து வந்தது என்பது பற்றி இன்று வரையிலும் விஞ்ஞானிகளால் விளக்கம் கண்டறியப்படவே இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ் அல்டிமேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க